Você sabe que o skate é uma atividade de lazer que está se tornando cada vez mais um esporte com contornos de profissionalismo aqui no estado do Piauí. Inclusive, vai virar jogo, é, 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 modalidade olímpica é, de 2017. Com o advento é, do skate nos Jogos Olímpicos de 2020 no Japão, eu tenho certeza que o skate vai mudar muito a vida social de jovens brasileiros. Que, é, é, você tem a prática do skate como inclusão social em todo Sim. o país. A maioria é inclusão social. E o Ministério dos Esportes, com certeza, vai injetar muita grana para que é, esses praticantes tenham mais condições de praticar a modalidade. Já é certa a presença do skate nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Então vamos acompanhar com a reportagem de Gorete Santos. O sol dá uma trégua e um dos lugares mais belos da capital se transforma em pista de ousadia. Uma coragem que não tem tamanho. Atraído pelos movimentos fascinantes, aos cinco anos, Tiago desliza sobre a prancha. Passo em falso faz parte, mas a persistência pode levar ao topo. Sensação de desafio, de liberdade, preenche espaços públicos em Teresina. Com quase 20 anos de skate, Piva viu o esporte conquistar o respeito. Para mim é uma grande satisfação, né? É, a gente começou um pouco o skate ainda com aquele preconceito, visão da sociedade. Hoje não, já vemos o skate deu uma, uma grande, grande passada aqui no Piauí, em Teresina principalmente. Hoje são cerca de 700 skatistas em Teresina, seguindo uma tendência nacional confirmada em pesquisas. A difusão do esporte no Brasil só perde para o futebol. São quase 12.500 competidores amadores e profissionais. O segundo melhor desempenho mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, berço da modalidade. A gente aborda vários aspectos, né? É a altura da manobra, o grau de dificuldade, os combos, às vezes misturam uma manobra com outra, já vale mais, né? O estilo do atleta conta muito, que é uma coisa que conta muito, é o estilo. Tem gente que dita moda também no skate, a pessoa entra de um jeito diferente e depois outras pessoas seguem aquela moda da pessoa. A maneira de se vestir, de articular, tudo influencia no skate. E as perspectivas só crescem com a inclusão da modalidade na lista dos esportes olímpicos. Eu, eu, eu costumo até conversar com todo mundo que me pergunta, porque a gente não tem noção exata do que o, o, essa, essa novidade que vem no skate pode trazer para todo mundo no Brasil, inclusive no, no esporte em geral. Né? É, a, gente, a gente tem como é, aumentar essa questão da estrutura de pistas, em campeonatos, em, em projetos sociais para garantir a base do... do, do do skate, que, que é formada pelas crianças mesmo, entendeu? Há três anos das competições em Tóquio, Tiago Costa não poupa esforços para chegar lá. Venho treinado muito, para participar de eventos é, nacionais, né? É, é, inclusive aqui na Lagoa é um ponto que eu sempre estou com treino, na, no Parque da Cidadania também. Tem muito atleta de nível para chegar ao profissional, então a gente tem uma esperança de, no mínimo, levar umas duas, uns dois atletas para lá. Enquanto suam a camisa em busca de saltos cada vez maiores, parte deles manobra o próprio tempo para preparar não um ou dois, mas toda uma geração de skatistas que pode vir a ter chances reais de competir nas Olimpíadas. Piva tem pelo menos 10 anos de trabalho voluntário, fez giro pela Zona Sul, pelo município de Oeiras, de Timon e Lagoas do Norte. E o resultado do skate escola... Você olha, né, isso é o que estou falando, você olha ver o moleque querendo andar de, andar de skate, se preocupa em nome de manobra, quer ver o, quem é que está na atualidade, se informa, quer, quer ser profissional, quer, quer usar o skate como lazer, né? E isso o skate proporciona e isso é o que a gente vê hoje, né? É uma realidade hoje que é muito, muito legal. Só no parque são cerca de 25 meninos e meninas entre 5 e 23 anos de idade. Com 13, a oportunidade bateu a porta de Lucas há cerca de quatro meses. Fala pouco, mas a timidez não é barreira para a habilidade. Comecei a partir que um, que um amigo meu me chamou para andar e eu tô aqui né, até hoje. E o que, que você achou? Você achou difícil? Um pouquinho, né? Dá um pouquinho de medo. Né? Manobra aqui só em cima do skate. O aquecimento é para a vida.
Às vezes tem só o crime, ou às vezes tem só a bola, ou ficar na rua, né? Então o skate é mais uma opção para ele, para aquele jovem, para aquela criança.